加入会员，抢先看正片，尊享团结不打烊、超前营业、公演 reaction 等精彩衍生。本期的团结不打烊是特别回馈观众的节目，我们召集了各大阵营的哥哥们一起参加采访。大家好，我们是笑风生阵营，快乐 A C E， 我行你也行。大家好，我们是黑福阵营。同时也邀请哥哥们回答与团队及舞台公演相关的问题。什么问题呢？我还没被问到过。<笑>立刻卸任，这队长不当也罢。看看各大阵营内的哥哥们们彼此之间都有什么不同的趣事呢？每个人都要对吧？来，一人抽一个。哎呀！哦，一起回答。哦，谢谢哥。就选个 CT。哎，没有没有没有没有。好。打开这个问题，摸一下，怎么样？妖姬，嗨！黑福放阵营和其他阵营最大的区别和优势什么？呵呵我们有六个人，<笑>哦，他们也是，像什么二十四个哎？对，最大的区别是什么？我我觉得最大的区别可能就是。从舞台表现上来说，可能我比较擅长这一块，所以我比较容易能想象得到，他们会是大概是一个什么样的不错的表演。但是，难是难在他们想象不到我们要干什么。<笑> Double H sword. Double H sword. Yeah. It is. Ah,、uh, I think. Ah,、oh, you, 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 you do. We, we can do everything. Yeah. We can dance. We can sing. We can act. 嗯，哎、yes. 呃、，Jeff， 你还是太单纯了。其他三组队都是这么说的。<笑>对，那我那我们就加再加一点啊。每个队都很强，都有非常棒的 vocal 啊、舞蹈啊这什么。但是我觉得我们这个队的这个 vocal 啊是不一样的。嗯，因为有来自于四面八方的朋友，来自于异国他乡的朋友。我们这个声音可是声震八方。耶、yeah. yeah. ， yeah. 这就是我们各大队声震八方。要说跟其他组的不同，我觉得我们更加国际化。哎，对，对吧 ？International， International， 太国际化了。哎，中国、美国、泰国，是吧？我们这血统多、啊，知道吧？对，深圳八方。我们最大的区别就是，我们都有一颗钢铁的心。不被打败的精神，在做很多的事情，敢说、敢做、敢冲、敢飞，对我觉得这是最不一样的。对我们是钢铁般的人。哎，你是什么筋？我是马屁筋。哎，我是什么筋？我忘了。少根筋。不正经。啊啊！不正经，不正经。对，不正经是显而易见嘛。我就很爱讲一些，对，但是又很好玩的事情，对。废五金，废五金，钛合金。我是橡皮筋，橡皮筋，对，能屈能伸。其实就跟刚才就是队长讲，我们的这个阵营的性质很像，就是我觉得在很多的时候，我不一定要去做最突出的角色，我就要依照整个团体所需要展现的样子，然后去做好一个重要的角色这样子。对，然后我觉得就是钢铁般的心跟意志，不怕被打败的精神，我觉得我跟阿虎应该是蛮。体验过很多次被打败的感觉，对对对对对,對。<笑>但是我们还是在这里。哎，能屈能伸，能能屈就是你可以当甘心当配角。那能伸的话，那你要做什么？能伸就伸手牌，对，伸手牌。不是啊，比如说跳舞啊。哇，但是都已经到这里，一直大家一直在想跳舞，就把握最后机会，是不是？不是，你要说。阿普如果跳，我就跳，好不好？我很怕他跳、欸，哎，你该不会很想跳吧？<笑>他不会跳啊！你是不是不敢跳啊？对，哦，那就好，那就好，那就好。你跳我就跳，啊、那你也说你跳我就跳，你跳我就跳，你跳我就跳，你跳我就跳，你跳我就跳，就这样，好，做好就这样，就这样，做好。太好理解了。
嗯，快乐，我们首先我们就很快乐，是啊，然后我们这种快乐也能传递给别人，哎，这是最重要的。NCE 嘛，大家各有担当，在各自领域发光发热，然后组在了一起。我觉得跟其他组一个非常大的区别就是，胡老师每次会把我们的音乐、音乐制作、编曲，包括整个的舞台。的想法上面会有一个非常完全颠覆性的一个改变。胡老师的手里头，你不管什么歌，到他的手里头，完全又变了一番景象。这个能力是只有我们组可以做的。是的，对。搜索 X on， 拿不到 X on 没关系，我们就把它当 X on 做。<笑>我不知道其他的组是怎么样，反正我能够感觉到啊，就是我们自己像家人一般的团结，然后我们都有一颗互相成就的心。嗯、就是希望大家都可以在舞台上能够展现出自己想要展现的，我觉得很 lucky， 就可以跟大家在一起的时候，我们是，呃，好像没有那么多的呃意见的冲突，然后好像内心想要的审美，对音乐的理解等等，都好像都还蛮统一的，对。有时候在怀疑说，披荆斩棘这四个字在我们这儿。好像没有太多的感受到<笑>，还有我们这个 team 吧，就非常重要的一点就是大家都非常的帅，大家都非常的帅。你们先聊好吗？<笑>但可这时候我们俩起立。<笑>对，不同的魅力都可以感受到。我个人觉得留下一个好舞台很重要。嗯，是这个过程是最宝贵的经历。那我们一起奋斗之后，留下一个大家都很满意的一个舞台，不管在多久以后，我们回头都能够看到自己和那一段经历，这个非常的美好。呃，我来之前呢，就是说我来的主要三个目的，一是交朋友啊，二是减肥，哦，三是突破自己，哦，就这三个。现在都做到了吗？都做到了，到了对、啊，都做到了，都做到了。那总决赛还参加吗？<笑>但是我就觉得，就留一个呃好的舞台是很重要的。还有，我觉得我不止留留一个。我觉得其实我自己来参加这节目，我还没有先预设这个东西，我只是想要享受每一刻。然后跟陆一哥一样，我真的想要来交朋友。那你有交到想要交的朋友吗？全交到了，全交到了，真的全交到了。最想要交的朋友是谁？最想要交的朋友现在都在沙发上了。真的，真的就是相处下来啊！现在又到这个环节了，是吗？先不要这么快，好不好？对，但我我觉得，呃，好舞台真的很重要，因为我自己会觉得，可以留下一个我们五年后、十年后聚到一起还可以讨论的舞台，那个经历，然后我们还会一起想要再看一次的那个舞台，我觉得那个真的很棒。我觉得这件事情本身就不冲突，对吧？就是一个好舞台。是通往路径中的必要的一站，嗯嗯，是吧？对，都很重要。成年人不做选择，对，为什么要选择呢？所以，而且它不是不是一道选择题，它不是说让你去左边还是右边，对吧？它是一个方向的。总结的很好。对呀、啊，你们说我们哪个舞台不好呀？哈哈哈哈我觉得胡老师刚刚总结很好，既然是一个方向的事情，我就就。就顺水推舟，看能成就成，不能成留下舞台也是不遗憾的。嗯，对，我觉得好的舞台其实有的时候还有另外一个作用。嗯，当你回头去看自己的时候，你会发现，哦，原来我过往的舞台是这个标准，所以我明天我会要求自己更更严苛，我会我会觉得自己可以做得更好。哇，那你好辛苦，还好我退出歌坛了。<笑>当然是留下好的舞台啊！这个我在三公的时候，我记得我在群里说过。那不管谁是冠军，谁是喜好度最高或怎么样，我觉得留下一个未来可能十年、二十年、三十年，随时拿出来看，他觉得哇，印象很深刻的一个舞台，这比什么都来的重要。而且我觉得这应该是大多数哥哥心里想的一样的事情。对，这也就是为什么信哥要返场的原因了。嗯，对，因为他们导演组告诉我有机会可以去解决。哎，这个他们也有跟我讲过，哎，乘风破浪和披荆斩棘友谊那个 fusion， 
，有跟我是有跟我最早是是有跟我讲过这个，有。你怎么这么激动？你真的是在办在，真的有哎、欸！你突然想到这个，我想起来，为了做这件事情，我初舞台就已经告诉你我要当姐姐了，是当阿姨，不是当当阿姨，没有当到姐姐，气死。我觉得这两个导演混在一起，其实会蛮有趣的。对，我对啊。大家会不会当着哪些哥哥的面玩一些他们的梗或者经典角色呢？当然啊。当然啊<笑>你要找谁？你要找谁？北京新的一个，他一直在掏兜，他手无处安放。哦，后来发现缝起来了。哎。我抬头看着爱不哦，好尴尬哦。是吧，鬼教练？阳光吗？阳光吗？不会吧？非常。收拾。我喜欢那个，就是。哈哈哈！哈<笑>他其实说，除了模仿，模仿之外，我们有没有，比如说说他们的梗有啊？比如说《绝命毒师》，我们也一直在讲《绝命马师》啊，《绝命马师》啊，没那么毒，我有那么毒吗？《绝命马师》，我们也会说，比如说他从麻雀之后就拿到这个，对，然后我们也会一直拿来就是开玩笑，对，麻雀就是真的是飞得特别感动。<笑>哈哈哈哈哈！我飞上的，飞上的，为了他们的。他就是这样子，为什么要被吊起来？嗯。作为队长，如何让团队里的每位哥哥发挥他们的特长？我觉得这个可以几个几位当过队长的可以哎,哎是可以分享一下是宝石这这我对我这队长还有资格说这个，还有资格的那当然了。我仅代表我当队长的那个时刻，我还是更希望哥哥们能激发自己的创作欲望，自己去找出自己适合舞台的哪一个部分。我希望能得到他自己内心的答案，这也是大家一起成长的一个过程。I think the best thing for the captain is for me is to just know who good with what. Ah. For my team, like we got Dan Ke, Yi Shou, we got Apu, who been the um at the last round, right? They both like good good at rapper, but Apu, not just singing, but producing music, arranging music, and who been the how so? And handsome and looks so good on the stage. So with this kind of knowledge, it just let them choose what they love to do and just guide them in the way that they are good at. Hmm. I think to let the teammates show their talent, first of all, you need to give them trust. Let the teammates be able to relax in the team, and then let everyone be friends. Then they will be willing to be part of the team. 或者说，敢于去在这个团队里面去表达。对，我作为队员呢，我我有一点是很深切体会，就是三位队长，他们做的最好的一点是，他首先征询所有队员的意见，征询意见之后不犹豫，干净利巴脆，该拍板就拍板了。哦，这个是很好。然后我经常说，我跟这里有三个队长，但是跟两个队长一起，我们上了那个墙壁。哦，哎呦，所以所以你也是队长，可没有没有，所以我也是说，是说你你是很棒的队长，你们也是很棒的队长，所以我就觉得很荣幸可以跟那么多的队长一起合作。我也是下一季很棒的队长，你也你也是下一季的队长。话可放出去了啊！我现在我也是在队长的带领下，所有队员们的光环的
照射下，其实我我我也有些上上上了枪，是吧？真的，我很怕也是，说从头到尾要是真的，如果一次都没上过，还是会有些遗憾的。是，对，那是一面荣誉墙呀，对吧？但是呢，这个我跟月薪实际上也都当过队长的。我们在唱片会的时候，楚生队长呢，他的的确确是有很多的工作。然后呢，我我当时就说，那那就是副队长来吧。我楚生，我说我来帮你打理一些事情。是，但随即那个总导演就说呢，那个跟副队长的沟通啊，是需要在凌晨三点左右还要沟通。哎呦，我一听，当时就让出去了，这副队长立刻卸任。哦，谢谢谢谢，这队长不当也罢。有马上有房，王月薪接任这个副队长，对。然后我整个过程当中一点作用没起，心里就带着那个那怨气。这副队长有什么好当的？就是、一点不负责任。作为队长的林志颖，在哪些方面给了大家帮助？那作为队长的我，我想我只能在后勤补给上面，<笑>比较大的一个帮助。其实真正的我还是希望说，呃，并不是用一个很高压性的一个队长的方式来带大家，因为毕竟我想每一个人都有自己的一个天赋跟才能，我希望是能够让大家有各自的一个强而有力的发展，我觉得这是比较重要的。我主要还是在于生活补给，或是一个精神上的一个意义的一个带领吧。对，常常小四哥都会担心我们没有吃的。对，又是甜品，又是便当。哦，伙食真的很棒，对，伙食真的是，伙食是真的。哎，可是这东西很重要，因为训练的时候非常累，然后每天我们都很辛苦，可以吃顿好了，真的是。吃的时候可以很开心，那其实是感觉是非常好的。常常都会问我们钱够不够用啊？对，我还没被问到过。我来的时间太短了，我早该来了。我不知道这边福利这么好，太夸张了。我我讲一个好了，因为我其实就是比起大家，我应该是跟呃小志哥就是到真人后期对才接触到。然后我在看小志哥在练练歌的时候，我可以感受到在面对的这些问题来讲，其实你是很紧张的，然后你很努力想把它做好。我觉得在是蛮有共鸣的，因为来这个节目有很多时候我也是在上台前是很很紧张，然后你必须要去做一些你平常很少在做的事情。我觉得看到你就是很努力的，一直想把一个事情做好，然后很愿意就是花时间就是做这件事，我觉得那是一个蛮大的启发，然后也会让我觉得说，嗯，就是小这个都是这样子，我当然也是要就是也要去继续去面对我要去面对的挑战这样子，所以我觉得这是队长对我来讲的意义。对，所以那这一次。你有兴趣到耀青那边去好好发展一下？既然你都这样说了，我总是要这边福利又这么好，我应该就哪都不想去。团队的管理诀窍，具体表现在什么方面？队长，队长，我我觉得有的时候最好的管理是不需要管理，因为优秀的人都不需要管理，我们往往都可以互相的补位。能可以找到自己自己想要的目标，然后也是因为惺惺相惜，然后志同道合，所以走在一起。所以我觉得所有优秀的人在一起，他其实根本不需要管理。我觉得我们只要一起统一好我们自己互相的内心的目标，对就行了。凡事靠自觉。对。如果队内有哥哥之间有误会或者小矛盾，你会如何化解？哎，这个已经我们有案例了呀，成功案例吗？已经有案例了，当场摁头教训吗？<笑>没有，这个我姓哥，应该说一下。主要哥，我们也不知道怎么更好的去化解这种，您有没有好的建议？在那个时候，就是首先要强调的是，呃，团队的核心的意识。嗯，这是团队集体做出的决定，哪怕月薪。哎，你那蹲坑时间有点长，但是那一切都是哥哥们在，对，哎呀，对呀，所以呢，要有这个核心团队的意识。嗯，然后当他们真的有这个不同的观点的时候，我还是要护着自己的兄弟，因为在我的这个心里，手心手背都是肉，所以我真的就像是那种父亲一样，要。安抚可爱的孩子们、哥哥们，当然更重要的，我觉得还是在于队长的他的一种坚定的态度，然后还源于
月薪。他跟楚生之间的那份兄弟真情，他能够知道，哇，有可能是出现了不同的小的误会，他他立刻他就能够明白是怎么回事。国建哥说的很好，有没有团队的微信群？谁最爱在群里积极发言？首先，有没有团队的微信群？有的，有好多个。<笑>我们有一个最大的群，是有所有工作人员都在里面的。对，基本上每一工会有一个。对，然后或者每一工里面有两首歌，就会有两个群这样。每一个作品的负责人员又分别会有一个群。嗯。呃，我们之所以开这么多群，大家猜猜看为什么？因为开群不要钱。谁最爱在群里积极发言？那应该是舅舅吧？呃，没有，这个地方还是不太一样的，就是每个人有他自己擅擅长的部分。比如说张远习惯发贴图，发表情包的。哲明喜欢发的是相片跟影片，因为他是阵营里的摄影师。对。然后那个 Who s p e a k the most？ Derek, because he always type. <laughs> This is what we're doing. We're going to. Then this will be used to translate. Yes. Then translate. Then just leave it there. Then after a minute, he will come back. He is still going. Ha 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 ha
在座的哥哥里面，谁最爱照镜子？不可能，我吗？怎么可能、啊哎、？Beauty rapper 浪得虚名吗？开玩笑，半夜四点上厕所都得照几下。真的，大哥，你这要 battle 的话，你回头看看那些素材去。你看我走到哪，只要有镜子的地方，我全照。那个整个宿舍，我走哪，只要有镜子的，我一路看着看自己。哇塞哦，<笑>哇塞，可以可以，让你让你了，让你了。有人化妆要用两个镜子，一个是大镜子，一个是小镜子。他化妆时候放两个镜子，第一个看脸，第二个看自己后脑勺。对，那、哦、就是你。我还好吧，我跟他比还好。对对，有一点还好。对，教大家一下，就是你在呃拿一个小镜子，这样通过小镜子你的大镜子，你能够看到自己完整的后脑勺。哇塞！哪个头发你想做到哪个角度？哇塞！<笑>难怪，难怪，难怪，难怪。那月星哥哥跟 DT 相比的话，谁比较甘拜下风？哦，真的哦 ，D T 是数头发吧？他是很爱做 ，D T 要不要把自己的造型弄得很好，而且自己动。没错，没错，没错，厉害呀、啊！这人家当演员的功力啊，一直练习出来的。谁最能熬夜？哎呀，哎呀，那还用说吗？都是他们，这当之无愧，这当之无愧，都熬成宝石了都。一般一般人是熬不过我，我这黑眼圈就一卸了妆都能掉地下了都。就是因为以前写歌都睡得比较晚，所以这么多年都改不过来。尤其是来到哥哥了，在宿舍吧，你总感觉来这一次，你白天训练贼累，晚上就想看看谁没睡呢，就聊两句啊，或者在那个宿舍里感受感受那个氛围。要睡得更晚了，再加上比赛压力，每一次公演之前，谁能谁能睡得着啊？心大的吧，可能心大之人<笑>睡不着。对呀、啊，要咋说你 happy 呢？ happy <笑>对。我也不是熬夜啦，我是就是，有的时候就是真的就是刚好工作时间就是比较，他是被迫，他不是真的想熬。<笑>好好好好，我说啊，我说实话，我说实话，我必须讲，我旁边睡的是蛋壳。<笑>我旁边睡的是蛋壳，不是说我不愿意啊，我也很开心啊。对，但是然后蛋壳就是。局王嘛，他永远都有局嘛。他就是我每次还没回宿舍的时候，他就说：“哎、欸，我不好了，等你了，兄弟，等你了，几点到啊？几点到？”就是每一次，对，你就很顺势的就这么晚了这样子。但我在这边，我真的要谢谢小马，因为小马是一个真的很棒的室友。就如果他能睡着，所以他就赶快早睡，然后他睡觉也不会打呼。像我们在上铺，晚上跟蛋友上铺会聊天，聊到很晚，然后他都不会起来，他也不会打扰我们聊天。我觉得他就会在那边一直睡觉。<笑><笑>然后让我们心里没有什么罪恶感，你知道吗？<笑>我们就那我们继续聊吧，他睡很香。其实有没有误会，如果他只选一个秀，你们就完了。我应该也跟你们在聊，但也会真的很晚。阿普哥哥也是，他跟他谢谢，对，他就在我底下，我每天。其实那个最后一页，我们在说最后一页，我真的是被震醒。不睡觉的这个，真的不睡觉的，因为那次 Moonlight 加 Joker 的时候，每天练到好晚，还带着绑着沙袋三十斤，然后每天都睡很晚，然后居然精力非常充沛。或者是我们武功之前早上已经很晚，可能一两点都已经各自赶紧睡觉，隔天一早，然后突然说，哎，有提拉米苏，谁做的？就就昨天半夜三点的时候做的。他之前反正也是啊，就是即便没有排练，大家比如说比较早回到宿舍，你看他就一脸严肃，就是这样，一直找不到空隙可以跟我。对，然后我就不不太敢跟他说话，然后我当我经过一瞄，连连看是什么鬼，很认真在那儿，而且，对，就感觉好像在聊一个很重要的合同。<笑>没有，我平常习惯四五点睡，然后睡到大概下午起来。我可能会比较早起来，但是我没有办法改掉，就是晚睡比较晚睡的这件这件事情。对，在座的几位哥哥里面，谁最搞笑？哦，我我撕票是吗？嗯，对对。我搞笑吗？<笑><笑>就是他现在就是长在我的笑点上。<笑><笑>汤<笑>，对我就反正属于那种越熟可能就越放松的搞笑，因为我就越喜欢开玩笑。其实舅舅也很搞笑了，对，而且舅舅搞笑在点上
。最最最搞笑就是有一些就是没有办法播的。<笑><笑>说明这个什么？它不是为了所谓的节目效果，它就是为了让大家开心的。对对对，是这样。三二一，新歌啊！我不知道他怎么做到最不好笑，但他又很好笑，他也是最好笑的那个，愿意搞笑的，他是很好笑的。是啊，只是因为他他输出的频率太高了，所以以比例来讲，你会觉得有很多失败的例子。<笑>对对对,对，而且就以导致说，他有的时候他在很在很认真讲的一件事情的时候，你会觉得他在开玩笑。但是我觉得其实信哥常常就是在那种开玩笑的中间，就是找到一些创意，所以还是有建设性的玩笑。是的，是的，非常。我是认，我是从玩笑开始发想。对啊，要不然我们总决赛做第七点哦。你的优点，带来这首你的优点，带来这首你的优点。谁干饭最积极？他真的吃好多，对他可以吃四个汉堡，便当一直吃，吃不完，把所有的那个肉都全部吃完，饮料喝六瓶。但我一天顿数很少，我一天只吃两顿，但是我会一次吃很多。是，干饭最积极。啊，我想想，我觉得蔡老师，蔡老师，我觉得蔡老师，哇，他真的好准时。我觉得蔡老师吃饭是非常准时的。哎，对对，生活很规律。我回家跟我的孩子也说，好多的哥哥啊，他们吃饭吃的很简单，就是吃素食。只有爸爸，不管有什么菜，甚至别的哥哥的菜，我都愿意去尝一尝，都愿意吃。他们问我说：“爸爸，爸爸，那个你为什么不怕胖呢？”我爸爸胖不了，我在披荆斩棘肯定吃多少都胖不了，所以我我得使劲吃，而且我还愿意给哥哥们有机会的时候，我给他们烙那个我的那个拿手的那个肉饼，太好吃，那大饼可把何展成都呛哭了，一吃一个不说话呀、啊，那是。昨天我们吃水饺的那个里面的水饺那个味道也好吗？好吃吗？特好吃，真的，真的好吃。谁每天起得最早？这还用说吗？这还用说？这还用说吗？国庆哥，国庆哥也起得早，七点。No， 比较早，六点，六点。那你赢了，那他赢了。如果没有工作的话，我是五点半起来。在我们的那个宿舍，我是起得早的，但是我从宿舍开门的时候，湖边总坐着一个孤寡者，孤寡者，钓鱼的一个哥哥那儿。低头沉思冥想。杰夫原来也是早起派的，后来不是让宿舍活生生给逼成一个晚起的了吗 ？Only first day. After that, no. OK, OK. 谁最爱养生？我，小志哥吧。小志哥，对对对对，他是被迫的。但小志哥没办法，他一定要照顾他，需要养生啊，他要照顾他的身体状况。我觉得小马比较养生，什么健康餐啊，什么的。啊，相对相对来说，相对来说，他就是白天喝六杯饮料很健康，然后晚上就开始开始一些诱惑他吃一些热食食物，他就哦好 ，OK OK。小马就是一个这么极端的男人，就要不是很甜，要不是一点糖都没有。我们在座的几位哥哥里面，谁最社牛？所以舅舅会比较多一点。对啊，就是我觉得他，他可以在任何环境，他都可以很自在的跟一个人或一群人，就是头头是道的说很多事情这样。如果是我的话，有时候，比如说我跟一个人说话，然后可能，比如说其他人慢慢抄近抄近，哎，不知不觉我就觉得，哎，有点多了，可能我就会。所以你是 I 型人格。对，我就会默默的走开这样。但是我觉得舅舅都会很自在的，就是这种跟大家社交。我觉得舅舅他有时候会去别的这个活动区域的时候，就关心一下别人，跟别人带点吃的，带点喝的。怎么感觉我是一个小卖部的感觉？包括我们这个上一次结结束以后，点了好多醉蟹什么的给大家分，就是一般的不是社牛的是做不到这个。所以，社牛，社牛，是社牛。No no 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 no， 社牛。交朋友，愿意跟朋友聊天，愿意交朋友，愿意说话聊天、啊。你你指谁，陈哥？我指国庆哥，我指九哲，我指九哲，保十个，九哲，我指的月星，也三个九哲。Nick， 有位
？没有，我不知道，我就很很爱跟人家聊天啊，或者、啊、特好。对，但是可能是我小从小时候没什么朋友。所以来到这里有那么多哥哥，想跟谁都当朋友，所以我就喜欢聊天。你不是为了拿我们练中文吗？呃，也是，也是要学中文啊，也学东北话啊，对啊。所以哇，就很很特别开心来到披荆斩棘，有那么多朋友，我们变成兄弟，对，然后大哥也有，所以我就觉得哎。很很特别幸福这一次，嗯哼，哎，九泽的射牛难就难在于他本来就是中文不是那么好，硬生生通过自己的社交把中文提提高到一个最高的高度。我去什么健身房或是运动的时候，我第一次去的时候，很多陌生人说，哎，九泽，我我们换个微信吧。我说，哦，好啊。然后就给我也给人家过，我现在有三百个三百多人我不认识的是，<笑>你这不叫社牛，这叫社傻，<笑>社交傻蛋。<笑>你你只天、啊，因为我也蛮社恐，但我觉得他还有比我社恐呢。我，你指自己，指自己，指自己，哎。不是兵哥，我最不理解的是你为什么会指我？你你先说一下。嗯，我觉得蛋壳是我们这个宿舍里面的主局王，但是其实要走进蛋壳的内心深处的人是极为少的。哦，你看他的创作，你就知道他一定是一个善于跟自己相处的人，不然的话他是不会写出那些歌词和他那些有思考的想法的那些走进人心的歌词的。我觉得社交我们有分很多种，一种是叫做打招呼的社交，还有一种就是叫做是是是走进内心的社交。我希望我们这群人是可以走进你内心的，必须。还好戴着墨镜，要不然我都能看到你的眼泪了，<笑>已经在打转了。<笑>所以你看，蛋壳其实就刚刚那样，他是会用这种这种非常幽默的方式让场子变得很和谐，但其实那一刻。我们都不知道他是谁，哦，所以我觉得蛋壳真的是一个，我觉得很有智慧啊，且我觉得内心很敏感的一个人。哎呀，我开始膨胀了，我一下子。<笑>哎呀，我我也是自自自自自自，他不是社恐，他是说了完人也没听懂，真的。他就叫交流，交流障碍症。对，是交流障碍，就不是谁。其实你你你不用去交朋友，你你长得那么好，大家都会来跟你交朋友。有吗？有有有，这就够了。怪不得每天走来我们房间来的三点。<笑>你有说你社恐啊？那只是因为吹风机，因为吹风机。为了为了吹法，想说吹完也不好意思吹完就走，好像该聊几句，<笑>就一聊就聊两个小时。对。大家觉得谁有腹肌？一、二、三。真的？你看过我,我？对啊，有啊，没有啊，有啊，有啊，我不信。你现在就自己要我脱的意思吗？<笑>我就知道你们<笑>真的没有，真的没有，我不信，大家都不信。见证一下、啊，这你不要难看了、啊，说起来难看，真的难看。有，我这是我也不会客气了。哈哈，有道理，有道理呀、啊。<笑>我那这一题问到李九泽还不脱光？对啊。谁没有腹肌？一、二、三。你那没有？我两个是自己啊，两票。暴露了，有三位有腹肌。啊？哦，好，那那对不起，我我也改一下。别别别别别，我也改一下，因为我确实。我们这里面有有腹肌的，应该 Kenny 啊。我们三个。我没有，我没有，没有。你有？我没有，没有，没有，没有，没有。我有过。哦，有过，我也有过，<笑>有过我也有过，对呀、啊，谁没过？对，<笑>你就秀一下腹肌好不好？不可以，不不要太暴露啊。腹肌哥，腹肌，腹肌，腹肌，腹肌，腹肌。那我穿的衣服要这样？不这样的，就穿穿到这儿，露这儿挡这儿，<笑>露下一截。好，这还有几个呢？礼拜我就努力一下。<笑>在刚才的默契小游戏里，不仅看到了哥哥们幽默风趣的一面，知道了很多哥哥们之间的小故事，也增进了彼此之间的互动和了解。在下一期节目中，我们将邀请哥哥们回答热心网友的提问，揭秘更多哥哥们之间的小秘密。咱们下期再见。
。这网友都问维敏老师什么时候要结婚，理想型是什么？我觉得一个没有结过婚的人。对于未来理想型的这个幻想，以前一直停留在砰的一下，现在那砰的一下感觉好像不太切实际啊。然后斌哥问陆毅哥说：“哎，你帮我参谋参谋，应该选一个怎么样？你就选那个让你砰一下的那个。<笑>”网友说：“想看尼古拉斯先生和迈尔斯先生合作一部剧。”下一次如果魏哲鸣演你儿子，你你愿意吗？我不愿意。<笑>爸爸哪里丢你的脸？<笑>不要！我呢有两个女儿，少一个儿子。阿爸，怎么看待网友说你糊糊老来俏？能不能把老子去掉？老来俏，老来俏！我我我今年才三十四啊！<笑>吐我自己的，吐张远。网友问：如果上春晚的话，圆圆你想唱哪首歌？有看到过网友评论你？是沉默的倔驴吗 s o u s 为什么你老穿一样的衣服？<笑>哎，其实这个我也想问。<笑><笑>上芒果 TV 搜“披荆斩棘”同款，购官方周边。